So, welcome back. And um, for, uh, for this session, we're going to uh, move away from the genealogies and back into the stories again. Vítajte. Takže teraz uh, sa trošku vzdialíme od rodokmeňov a pôjdeme zase na príbeh. And in this next session, we'll be looking at the story of Cain and Abel in chapter 4. Začíname kapitolou 4 príbehom Kaina a Abela. Now this is the, uh, the first story in Genesis which takes place outside of the Garden of Eden. Toto je vôbec prvý príbeh zaznamenaný v Genesis, ktorý sa odohráva mimo záhrady Eden. So in some ways then this is a story that takes place in the real world. Takže v určitom zmysle ho môžeme považovať za príbeh z reálneho sveta. Rather than the world of paradise. A nie zo sveta rajského, z ktorého potom rodičia boli vyhnaní. So, although this story is going to be a, di- a different kind of a story, aj napriek tomu, že sa tu jedná o trošku o iný príbeh, it's important to see that it also continues the previous story. Musíme si uvedomiť, že jeho časťou je aj ten predošlý príbeh. And uh, Genesis has some details here where it wants us to see that what we're reading now depends on what we've read before. Genesis si kladie za účel ukázať nám, že to, čo čítame teraz, sa dotýka toho, čo sme čítali predtým. So what we're reading now does have connections with the previous story. Inými slovami, to, čo teraz budeme čítať, sa, je, sa nadpája k tomu, čo bolo predtým. So to give you just maybe a couple of simple examples. Dám vám niekoľko ľahkých príkladov. At the end of chapter 3, verse, verse 23, Tretia kapitola končí v 23. verši. Uh, there we read that uh, the Lord God sent him forth from the garden of Eden to till the ground from which he was taken. Tým, že Boh hospodin ho poslal preč z raja zo zahrady Edena, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý. So the end of chapter 3 talks about uh, tilling the ground. Takže ku koncu kapitoly 3. sa dozvedáme niečo o obrábaní zeme. And then we come to chapter 4. Potom prichádzame kapitole 4. And verse 2 konkrétne druhý verš, which tells us that Cain was a tiller of the ground. Kde sa hovorí, že Cain bol tým, kto obrábal zem. So in other words, this story picks up on one of the themes from before and continues it. To znamená, že tento príbeh preberá určitú tému z toho predchádzajúceho a rozvíja ju ďalej. And then again at the end of chapter 3. A potom opäť, keď pozeráme na koniec 3. kapitoly, verse 24. Tentokrát v 24. verši. We, we read that he drove out the man. Čítame, že on vyhnal človeka. Drove out the human beings, really. Yes. Yeah. And then if we come to chapter 4, verse 14. A potom v 14. verši 4. kapitoly. Cain says. Cain hovorí. You have driven me away from the soil. Hla, zaháňaš ma dnes z tvári zeme. Now in, in the Hebrew language, that's the same word is used in both places. V hebrejčine slovíčko vyhnal človeka a keď hovorí Cain, zaháňaš ma, bo vyháňaš, je to isté. Now we could multiply these kinds of uh, points of contact between chapter 4 and what's gone before. Môžeme, mohli by sme ešte viac poukázať na mnohé iné spojo, spojovacie časti medzi týmito kapitolami. And what these points of contact are really saying? To čo tieto časti nám naznačujú, is that we can't understand this story in chapter 4. Je skutočnosť, že príbehu v 4. kapitole by sme neporozumeli, if we haven't read the previous story. Ak by sme nečítali predošlý príbeh. Because this story continues the previous one. Pretože je to nadstavbou toho, čo bolo predtým. Now let's then read Genesis 4 and verses 1 to 7. Prečítajme si teda prvých 7 veršov z kapitoly 4. A Adam poznal Evu, svoju ženu, a počala a porodila Kaina. A riekla: Nadobudla som mu muža s hospodinom. A zase porodila jeho brata Abela. A Abel pásol ovce a Kain obrábal zem. A stalo sa počase, že Kain doniesol hospodinovi obetný dar z plodu zeme. A doniesol aj Abel z prvorodených svojho stáda a z ich tuku. A hospodin pohliadol milostivé na Abela a na jeho obetný dar. Ale na Kaina ani na jeho obetný dar nepohliadol. A preto sa Kain veľmi rozpálil hnevom tak, že opadla jeho tvár. A hospodin riekol Kainovi, prečo si sa rozpálil hnevom a prečo opadla tvoja tvár? Či keď budeš robiť dobro, nebude povznesená a veselá? A keď nebudeš dobre robiť, hriech leží pred odvermi a jeho túžba sa nesie po tebe. Ale ty budeš panovať nad ním. 
Hovoril som o tom, že tento príbeh nadvezuje na ten predošlý. A zvlášť na začiatku 4. kapitoly je takýto kontaktný bod veľmi jasne vidieť. If you look back to Genesis chapter 1 verse 28. Ak sa pozrieme do 28. verša 1. kapitoly, you'll see there that God blessed the human beings. Dočítame sa, že Boh požehnal ľudským bytostiam. And he gave them blessings. Vyriekol teda požehnanie, which fall into three, three areas. Ktoré sa dotýka troch oblastí. First of all he says Be fruitful and multiply and fill the earth. Takže najskôr povedal, plotte sa a množte a naplňte zem. So there's a blessing of reproduction. Teda je to požehnanie rozmnožovania sa. And then he says, subdue the earth. A potom povedal, podmaňte si ju. In other words, you are going to work the earth and be in control of it. Inými slovami, budete obrábať zem a budete ho mať pod kontrolou. And then thirdly, he says, have dominion over the animal creation. A za tretie povedal vládnite nad živočíchmi nad zvieratmi. So those are the three areas then uh, that human beings were blessed v týchto, the, troch, v týchto troch oblastiach boli ľudské bytosti požehnané na začiatku. Now when we come to the beginning of chapter 4, teraz poďme späť na začiatok 4. kapitoly. We see these three blessings being worked out. Vidíme, ako sa ďalej rozpracovávajú tieto tri požehnania. So in verse one, Takže prvý verš hovorí, the man knew his wife Eve and she conceived. Adam poznal Evu, svoju ženu, a počala. In other words, be fruitful and multiply. Inými slovami v tom vidíme požehnanie, plote sa a množte sa. The blessing of reproduction from chapter one. Požehnanie rozmnožovania, ktoré bolo dané v prvej kapitole. And the children she bore, a deti, ktoré porodila, We're told in chapter two, uh, sorry, verse two, o nich sa hovorí od druhého verša. Abel, was a keeper of sheep. Abel to bol ten, ktorý pásol ovce. No, tým, že pasiete ovce, hovorí sa o tom, že máte nadvládu nad zvieratami. And Cain, we're told, a je nám hovorené takisto, že Cain is a tiller of the ground. je obrábač zeme. That is, they were Back in chapter one, told to subdue the earth. A znovu, keď si spomenieme, tak v kapitole 1 sa hovorí, aby si podmanili a obrábali zem. So, tilling the earth is a way of subduing, Takže keď niekto obrába zem, je to svojím spôsobom štýl podmaňovania si zeme. In other words, once we move outside of Eden, Inak povedané, ako náhle sa ľudia pohybujú preč z, zo zahrady Eden, God's blessings don't stop. Božie požehnania neprestávajú. Božie požehnania sa nedotýkali len života späť v raji alebo v Edene. Dokonca ich môžeme nájsť v živote ľudí po tom, čo boli vyhnaní z Edena. Požehnania neprestávajú, ale neprestávajú ani problémy. And the first big problem we come to. Prvý veľký problém, o ktorom čítame, is in verses 3 to 5. Začína vo verši 3. a pokračuje až do 5. Where Cain and Abel bring their sacrifices to God. Keď Kain a Abel donesú svoje obete pred Hospodina. And we're told that God accepts Abel's sacrifice. Dočítame sa, že Abelova obeď je tá, ktorú Hospodin príjme. But we're told in verse 5 a zatiaľ, čo v piatom verši sa hovorí, že na Kaina ani na jeho obetný dar hospodin nepohliadol. Inými slovami, Boh príjme obeť Abela, ale odmietne Kainovú obeť. Prečo? Prečo to pán Boh takto rieši? Um, I'd like you to think about that. Porozmýšľajme nad tým. 